হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু আনন্দম একাডেমি আমি নকুল স্যার ইতিহাস ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওতে ক্লাস নাইন তোমাদের চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ ফোর্থ চ্যাপ্টারটি যে রয়েছে তোমাদের শিল্প বিপ্লব উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এই তোমাদের ফোর্থ চ্যাপ্টারের আজকে আমি সাজেশানটা দিয়ে দেব তোমরা মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবে এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন অবশ্যই মুখস্থ করে নেবে এবং এর থেকেই তোমাদের এই চতুর্থ অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্যই এখান থেকে তোমরা কমন পাবে এগুলো মুখস্থ করলে অন্য কিছু আর চিন্তা করার তোমাদের প্রয়োজন পড়বে না এবার তোমরা ভালো করে দেখে নাও তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের সিলেবাসটি কি কি থাকছে দেখো তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের সিলেবাসে থাকবে থার্ড চ্যাপ্টার ফোর্থ চ্যাপ্টার এবং ফিফথ চ্যাপ্টার মানে তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় রয়েছে দেখো উনবিংশ শতকে ইউরোপ আর চতুর্থ অধ্যায় থাকছে শিল্প বিপ্লব উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ আর পাঁচ নম্বরে থাকছে পঞ্চম অধ্যায় বিশ শতকে ইউরোপ তাহলে তিনটে চ্যাপ্টারে তোমাদের পরীক্ষা হবে আর তোমাদের ফুল মার্কস থাকবে চল্লিশ নাম্বার চল্লিশ নাম্বারে পূর্ণমান তোমাদের পরীক্ষাটি হবে সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট তোমাদের তো দেখো তোমাদের এবারে কোশ্চেনগুলো কি কি কীভাবে আসবে কোন বিভাগে কটি করে আসবে দেখে নাও তাহলে প্রথমে তৃতীয় অধ্যায় থেকে থাকবে মানে এম সি কিউ ফার্স্টে এম সি কিউ থাকবে তিনটি এবং এক নম্বরের এম সি কিউ হয় তোমরা জানো তৃতীয় অধ্যায়ে থাকবে তৃতীয় অধ্যায় থেকে তিনটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে তিনটি এবং পঞ্চম অধ্যায় থেকে দুটি তাহলে তিন তিন ছয় আর দুই আট তাহলে আটটি এম সি কিউ থাকবে তোমাদের সেকেন্ড ইউনিটে আটটি এম সি কিউ থাকবে আট নাম্বার তারপরে খ বিভাগে থাকবে বিভাগ খ অতি সংক্ষিপ্ত মানে এক লাইনে উত্তর লিখতে হবে পূর্ণ বাক্যে সেগুলো এক নাম্বারে থাকবে প্রত্যেকটি কোশ্চেন আটটি প্রশ্ন থাকবে ঠিক আছে আটটি আট নাম্বার তাহলে আটটি প্রশ্ন তৃতীয় অধ্যায় থেকে থাকবে দুটি আর চতুর্থ অধ্যায় থেকে থাকবে চারটি এবং পঞ্চম অধ্যায় থেকে থাকবে দুটি তাহলে হয়ে গেল আটটি এবং এই আটটি আট নাম্বারের কোশ্চেনের উত্তর তোমাদের দিতে হবে এখানে কিন্তু এক্সট্রা থাকবে না ক বিভাগ এবং খ বিভাগে এম সি কিউ অতি সংক্ষিপ্ততে কোনো এক্সট্রা কোশ্চেন থাকে না তারপরে দেখো বিভাগ গ বিভাগ গতে থাকবে সংক্ষিপ্ত টাইপের যে প্রশ্নগুলো নাম্বার টু মার্কসে থাকে দু নাম্বারের তাহলে দু নাম্বারের কোশ্চেনগুলো টোটাল থাকবে তোমাদের ছটা দেওয়া থাকবে তিনটে অধ্যায় থেকেই দুটো করে থাকবে দুই নাম্বার করে তাহলে তৃতীয় অধ্যায় থেকে থাকবে দুটো চতুর্থ অধ্যায় থেকে দুটো এবং পঞ্চম অধ্যায় থেকে দুটো তাহলে দুই দুই চার আর দুই ছয় ঠিক আছে ছটা থাকবে ছটার মধ্যে তোমাদেরকে উত্তর দিতে হবে কিন্তু চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ঠিক আছে চারটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে তাহলে দুই করে মার্কস থাকছে চার দুগুণে আট ঠিক আছে এবারে বিভাগ ঘ বিভাগ ঘ থেকে থাকবে কি চার নম্বরের প্রশ্ন কিন্তু বিভাগ ঘ থেকে ফোর মার্কস তাহলে চার নম্বরের কোশ্চেন তিনটে অধ্যায় থেকে একটি করে থাকবে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটি চতুর্থ থেকে একটি পঞ্চম থেকে একটি তাহলে তিনটি হয়ে যাচ্ছে একটি করে হলে তিনটি হচ্ছে আর উত্তর তোমাদেরকে দিতে হবে দুটো প্রশ্ন তাহলে নাম্বার থাকছে ফোর মার্কস করে দুটো উত্তর দেবে তাহলে চার দুগুণে আট এরপরে বিভাগ উঁ বিভাগ উঁতে থাকবে তোমাদের আট নাম্বারের প্রশ্ন আর উত্তর দিতে হবে একটি প্রশ্ন তাহলে আট একে আট এবারে আট নম্বরের প্রশ্ন থাকবে তিনটে অধ্যায় থেকে একটি করে দেওয়া থাকবে টোটাল তিনটি করতে হবে একটি ঠিক আছে আট নম্বর তাহলে তোমরা দেখলে তোমাদের পাঁচটি বিভাগ থাকছে ক খ গ ঘ উ প্রত্যেকটি বিভাগেই কিন্তু আট মার্কস থাকছে আট নাম্বার করে দেখো প্রথমে এম সি কিউ থাকছে আটটি আট নাম্বার বিভাগ খতে থাকছে আটটি আট নাম্বার আর বিভাগ গতে থাকছে কিন্তু চারটি থাকবে দু নাম্বার করে সেই জন্য চার দুগুণে আট আবার বিভাগ ঘতে থাকছে চার নাম্বারের তোমাকে দুটো করতে হবে চার দুগুণে আট আর উ বিভাগে একটি করতে হবে আট নাম্বার তাহলে সব বিভাগ থেকে পাঁচটি বিভাগে আট করে থাকছে তাহলে পাঁচ বিভাগে আটটি মানে পাঁচ আটটে চল্লিশ নাম্বার দেখো এবার চতুর্থ অধ্যায়ের যে সাজেশনটি ছিল এখান থেকে দেখো প্রথমে বিভাগ ক থেকে এম সি কিউ আসবে তোমাদের তোমরা জানো দেখো আটটি এম সি কিউ আসবে তোমাদের তিনটে অধ্যায় থেকে তো এখানে যে চতুর্থ অধ্যায়টি রয়েছে এই চতুর্থ অধ্যায়ের কি কি এম সি কিউগুলো মেন মেন এম সি কিউগুলো রয়েছে তোমরা আগে দেখে নাও দেখো বিভাগ কতে এরকম আসবে 
ইংল্যান্ডে একের এক ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সর্বপ্রথম হয় ক খনিজ শিল্পে চর্মশিল্পে ধাতু শিল্পে না বস্ত্র বয়ন শিল্পে তাহলে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সর্বপ্রথম হয়েছিল বস্ত্র বয়ন শিল্পে অপশন ঘ উত্তর হবে এরপরে দেখো দু নম্বরটি শিল্প বিপ্লব কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কে জন মার্শাল অগাস্ট ব্লাঙ্কি ওয়াল্টার লিপম্যান আর্নল্ড টয়েনবি তা এখানে সঠিক উত্তর হবে শিল্প বিপ্লব কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন অপশন খ অগাস্ত ব্লাঙ্কি এরপরে দেখো একের তিন বিশ্ব কারখানা নামে পরিচিত এখানে চারটি অপশনের মধ্যে কোনটি কোন দেশটি ক জার্মানি রাশিয়া ইংল্যান্ড ফ্রান্স সঠিক উত্তর হবে অপশন গ বিশ্ব কারখানা নামে পরিচিত ইংল্যান্ড তারপরে একের চার স্পিনিং জেনি আবিষ্কার করেন কে জর্জ স্টিফেনসন রবার্ট কুলটন জেমস ওয়াট জেমস হার গিবস সঠিক উত্তর হবে অপশন ঘ জেমস হার গিবস তারপরে ব্লাস্ট ফার্নেস আবিষ্কার করেন কে স্মিটন আর্ক্রাইট কার্টরাইট হার গ্রিপস তাহলে সঠিক উত্তর হবে ব্লাস্ট ফার্নেল ব্লাস্ট ফার্নেস আবিষ্কার করেন স্মিটন এরপরে দেখো একের ছয় সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কার করেন জেমস ওয়াট জন কে জেমস হার গ্রিপস হামফ্রে ডেভি তাহলে সঠিক উত্তর তোমরা জানো হামফ্রে ডেভি সেফটি ল্যাম্প আবিষ্কার করেন হামফ্রে ডেভি এরপরে একের সাত অগাস্ত ব্লাঙ্কি ছিলেন ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবিদ না বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবিদ না উপনিবেশবাদী না পুঁজিবাদী তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অগাস্ত ব্লাঙ্কি ছিলেন ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদী অপশন ক এরপরে দেখো একের আট কমিউনিস্ট ইস্তেহার কমিউনিস্ট ইস কমিউনিস্ট ইস্তেহার এটা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বলা হয় প্রকাশিত হয় কত সালে আঠেরোশো আঠেরোশো পঞ্চাশ আঠেরোশো চুয়ান্ন আঠেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে দেখো অপশন ক সঠিক উত্তর হবে দাগ দেওয়া আছে কমিউনিস্ট ইস্তাহার প্রকাশিত হয় আঠেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে দেখো একের নয়ের এম সি কিউ নৈরাজ্যবাদের জনক হলেন কে চারটি অপশনের মধ্যে দেখো পিয়ের জোসেফ প্রুধ লুই ব্লা রবার্ট আওয়েন হেনরি সেন্ট সাইমন তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন ক পিয়ের জোসেফ প্রুধ নৈরাজ্যবাদের জনক তারপরে একের দশ সমাজতন্ত্র কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন কার্ল মার্কস রুসো রবার্ট আওয়েন লুই ব্লাঙ্কি সমাজতন্ত্র কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন অপশন ক উত্তর হবে কার্ল মার্কস তারপরে একের এগারো দেখো কার্ল মার্কসের বিখ্যাত গ্রন্থ চারটি অপশনের মধ্যে কোনটি হবে দেখো ডিভাইন কমেডি ডাস ক্যাপিটাল টু স্টেটস ম্যাক বেথ সঠিক উত্তর হবে অপশন খ ডাস ক্যাপিটাল বা কোথাও দাস ক্যাপিটালও লেখা আছে একের বারো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তা কে চারটি অপশনের মধ্যে রুসো মার্কস লুইবলা মাতসিনি তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশন খ মার্কস তারপরে দেখো একের তেরো ইউটোপিয়া গ্রন্থের লেখক হবস রুসো টমাস মোর জন লক সঠিক উত্তর টমাস রো টমাস মোর ইউটোপিয়া গ্রন্থের লেখক টমাস মোর তারপরে একের চোদ্দ সিমনো সেকি সিমনো সেকির সন্ধি স্বাক্ষরিত রাষ্ট্রগুলি হলো চীন ইংল্যান্ড ফ্রান্স চীন জাপান চীন ফ্রান্স আর চীন ইংল্যান্ড তাহলে সিমনো সেকির সন্ধি স্বাক্ষরিত রাষ্ট্রগুলি হলো চীন এবং জাপান 
এগুলো সব বিদেশি নাম তো তাই উচ্চারণগুলো এত ডেঞ্জার তো দেখো এই সিমোনো সেকির সন্ধিটা হয়েছিল চীন আর জাপানের মধ্যে কোরিয়াকে কেন্দ্র করে কোরিয়া চীনের দখলে ছিল তখন তো কোরিয়া এবং চীনের মধ্যে তখন যুদ্ধ হয় তার ফলে চীন সেই সময় কিন্তু জাপান চীনকে হারিয়ে দেয় এবং তা তখনই কিন্তু কোরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে তখন থেকে পরিণত হয় কোরিয়া তো এখানে সিমোনো সেকির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল স্বাক্ষরিত যে দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে হয়েছিল সেটি হচ্ছে চীন এবং জাপান তারপর দেখো একের পনেরো মনরো নীতি প্রবর্তনকারী দেশটি হল ইটালি ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না রাশিয়া তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশন গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারপরে দেখো একের ষোলো শ্বেতাঙ্গদের বোঝা বা সাদা চামড়ার দায়বদ্ধতা এই কবিতাটির লেখক হলেন মানে কে হোয়াইট মেন্স বার্ডেন এটা লেখক হচ্ছে জুলো ফেরি ম্যামবেটা সিলি কিপলিং তাহলে শ্বেতাঙ্গদের বোঝা বা হোয়াইট ম্যান্স বার্ডেন এই যে বইটি কবিতার বইটি লেখক হচ্ছে কিপলিং তারপরে একে সতেরো অন্ধকার আচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হয় ইউরোপকে আমেরিকাকে এশিয়াকে আফ্রিকাকে তাহলে সঠিক উত্তর হবে আফ্রিকাকে অপশন ঘ তারপর একের আঠেরো ত্রিশক্তি আঁতাত গড়ে উঠেছিল কত খ্রিস্টাব্দে সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে অপশন ঘ দেওয়া রয়েছে আঠেরোশো সাতাত্তর আঠেরোশো বিরাশি উনিশশো দুই উনিশশো সাত ত্রিশক্তি আঁতাত গড়ে উঠেছিল উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে এবার দেখো বিভাগ খ বিভাগ খ থেকেও তোমাদের অতি সংক্ষিপ্ত এক নম্বরের প্রশ্ন এগুলো থাকবে যে প্রশ্নগুলো থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এখানে আমি সাজেশন করে দিয়েছি দেখো প্রথমে দুইয়ের এক কে লুডাইট দাঙ্গার নেতৃত্ব দেন উত্তর হবে ইংল্যান্ডের নেড লুড দন্তনয় এ কা ড নেড লুড লয়সু ড নেড লুড লুডাইট দাঙ্গার নেতৃত্ব দেন তারপর দুয়ের দুই চার্চিস্ট আন্দোলন কি উত্তর লিখবে আঠেরোশো তিরিশের দশকে ইংল্যান্ডের শিল্প শ্রমিকরা ভোটাধিকারের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু করে তা চার্চিস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত এরপর দেখো দুয়ে তিন কে লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প নামে পরিচিত উত্তর লিখবে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প নামে পরিচিত তারপরে দুয়ে চার উড়ন্ত মাকু কে উদ্ভাবন করেছিলেন উত্তর লিখবে জন কে বরকে যদন্ত নয় জন কয়ে কারে কে জন কে দুয়ের পাঁচ কে কত খ্রিস্টাব্দে পাওয়ার লুম আবিষ্কার করেন উত্তর লিখবে যে এডমন্ড কাট রাইট এডমন্ড কাট রাইট সতেরোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে পাওয়ার লুম আবিষ্কার করেন তারপর দুয়ের ছয় কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো কারা রচনা করেন দুজন রচনা করেছিলেন তারা দুজন হলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস ফয়রফলা একা ড রয়সি খ ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা করেন কার্ল মার্কস আর ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস দুজন মিলে অর্গানাইজেশন নেক্সট কোশ্চেন অর্গানাইজেশন অফ লেবার কার রচনা উত্তর হচ্ছে অর্গানাইজেশন অফ লেবার গ্রন্থটি রচনা করেন লুই ব্লা লয়সু হস্য লুই বয়লয় আকার বয়লয় চন্দ্রবিন্দু আকার লুই ব্লা ঠিক আছে তারপরের প্রশ্ন দেখো চার্লস ফুরিয়র কে ছিলেন 
আটের প্রশ্নটা উত্তর লিখবে আদি সমাজতন্ত্রবাদী চার্লস ফুরিয়ার ছিলেন একজন আদি সমাজতন্ত্রবাদী ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে দুই এর নয় রিপাবলিক গ্রন্থের রচয়িতা উত্তর হচ্ছে রিপাবলিক গ্রন্থের রচয়িতা প্লেটো পয়লয়ে একা টয় ওকার প্লেটো আচ্ছা তারপরে দুই এর দশ কোন সময়কে সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলা হয় দুই এর দশ কোন সময়কে সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলা হয় উত্তরটা লিখবে পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক সাম্রাজ্যের প্রসারের সময়কালকে সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলে আবার বলে দিচ্ছি কোন সময়কে সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলা হয় তাহলে পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতকের যে সময়টা যেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে এগিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদ শুরু করে সেই সময়টাকে বলা হয় তাহলে কোন সময়টা বললাম পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতকের যে সময়টা সেই সময়টাকেই সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলা হয় তারপরে প্রশ্ন কঙ্গ কে আবিষ্কার করেন স্ট্যানলি হেনরি মন্ট স্ট্যানলি স্ট্যানলি লিখলেই হয়ে যাবে স্ট্যানলি কঙ্গ আবিষ্কার করেন এরপরে প্রশ্ন দেখো মুক্তদান নীতিকে ঘোষণা করেন দুইয়ের বারো উত্তর লিখবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জন হে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে তারপরে প্রশ্নটা দেখো সুয়েজ খালের খনন কত খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় সুয়েজ খালের খনন শুরু হয়েছিল আঠেরোশো উনষাট সালে শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল আঠেরোশো উনসত্তর সালে দশ বছর লেগেছিল তারপরে হচ্ছে দুইয়ের চোদ্দ কোন সন্ধির দ্বারা আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ ঘটে উত্তর হলো বার্লিন সন্ধি বার্লিন সন্ধির দ্বারা আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ ঘটে তারপর দুইয়ের পনেরো কবে সেরা জেভ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল উত্তর হবে উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের আঠাশে জুন সেরা জেভ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল এরপরে গ বিভাগের প্রশ্নগুলো দেখো গ বিভাগে গ বিভাগের যে প্রশ্নগুলো এখানে দু নাম্বার করে থাকবে দেখো প্রশ্নগুলো বলে দিই শিল্প বিপ্লব বলতে কি বোঝো ফ্যাক্টরি প্রথা কেন গড়ে উঠেছিল অতিরাষ্ট্রিক অধিকার কি উপনিবেশবাদ কি সম্পদের নির্গমন বলতে কি বোঝো রক্তাক্ত মে সপ্তাহ কি মুক্তদার নীতির ঘোষণায় কি বলা হয় প্যারি কমিউন কি আটলান্টিক কেবল কি তারপরে হচ্ছে কবে এবং কেন বলকান লিগ গঠন করা হয়েছিল তারপর আফ্রিকার জন্য কারাকারি বলতে কি বোঝো তাহলে দু নাম্বারের এখানে এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই তোমরা মুখস্থ করবে তাহলে খ বিভাগ এবং গ বিভাগ থেকে যে একের এবং দু নাম্বারের যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা আছে এই ফোর্থ চ্যাপ্টার থেকে আমি বলে দিলাম এবার দেখো বিভাগ ঘ এখানে চার নাম্বারের প্রশ্ন থাকবে আটটি বাক্যতে মানে সাত থেকে আটটি বাক্যতে লিখতে হবে এবং তারপরে উ বিভাগের যে উত্তর লিখতে হবে এটা ষোলোটি বাক্যে আট নাম্বার আর আটটি বাক্যে চার নাম্বার তো এখানে দেখো বিভাগ ঘ থেকে তোমরা এই যে তিনটি প্রশ্ন আমি দিয়েছি অবশ্যই এই তিনটি প্রশ্ন মুখস্থ তোমরা করবে ত্রিশক্তি মৈত্র ও ত্রিশক্তি চুক্তি তারপর সেরা জব হত্যাকাণ্ড কি প্যারিকমেন কি তাহলে এখানে তিনটি প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই মুখস্থ করবে এরপরে উ বিভাগ থেকে দেখো এক পাঁচের এক ইংল্যান্ডে কেন প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল অথবা ওই প্রশ্নটা ঘুরিয়ে এইভাবেও থাকতে পারে একই সেম উত্তর কোনো অসুবিধা নেই শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ডে কেন প্রথম শুরু হয় তার পক্ষে চারটি কারণ উল্লেখ করো 
তো পাঁচের দুই তারপর দেখো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি কেন চীন ও আফ্রিকাকে ব্যবচ্ছেদ করতে চেয়েছিল তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি উল্লেখ করো তাহলে এখানে অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নগুলি করবে ইংল্যান্ডে কেন প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ অবশ্যই আমাদের স্কুলের ছেলেরা অবশ্যই করবে আর এখানে যে শর্ট কোশ মানে চার নম্বরের কোশ্চেনগুলো দিলাম অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো তোমরা করে নেবে